నువ్వు చేసిన సినిమాల ద్వారా నువ్వు యాక్టర్గా ఎంత ఎదిగాను అనుకుంటున్నావు సుధీర్ అనే వ్యక్తి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలడు కొంతమంది యంగ్ హీరోస్ వాళ్ళు ఆ పంచి డైలాగులు రాయించుకోవడం లేకపోతే సీన్లు వాళ్ళకి కావలసినట్టుగా రాయించుకోవడం వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి మేము అలాగా ఆడియన్స్ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు నువ్వు అలాంటి వాటికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వవా అంటే మనం కూర్చోబెట్టి రాసినప్పుడల్లా ఇట్స్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ దెర్ వాంట్ బి హానెస్టీ ఇన్ ద రైటింగ్ నా మహేష్ కూడా నాకు పర్సనల్గా చెప్పకపోయినా మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు కదా తను ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒక ఇలాంటి సినిమా చేయాలని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అందరూ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రాసి తీసుకొచ్చి చేశాడు ఒకటి రెండు సార్లు ఒకటి రెండు సార్లు ట్రై చేసాను అంటే బట్ దోస్ ఫిల్మ్స్ డింట్ వర్క్ నీ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుని తక్కువ కథనంతా కూడా నీ వెనకాతలు నడిపించే స్కీమ్ నీకు నచ్చదా అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా ట్రై చేసినా సరే ఓకే నేను ఎప్పుడు నాన్న హక్ చేసుకోవడం కానీ అట్లే లేకపోవడానికి కారణం ముఖ్యంగా నేను ఎలా చేయలేదు కాబట్టి నా మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు హిట్ టీవీ అభిమాన ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ వెల్కమ్ టు మై పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్ మై స్పెషల్ టచ్ సమ్ టైమ్స్ ఈ స్పెషల్ టచ్ కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వచ్చిన గెస్ట్లు బట్టి ఆ స్పెషల్ టచ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ ఎన్హాన్స్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చే ఇప్పుడు వచ్చిన గెస్ట్ కూడా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ యాక్టర్ యాక్టర్ అని ఎందుకన్నానంటే తను క్యారెక్టర్స్ పట్ల తను చేసే కథల పట్ల చాలా ఒక నిర్దిష్టమైన ఇష్టంతో అభిమానంతో ఆ సినిమాల్ని టేకప్ చేసి చేసే యంగ్ హీరో ఆ యంగ్ హీరో సినిమా రేపు అక్టోబర్ పదకొండవ తారీఖున సినిమా టైటిల్ మా నాన్న సూపర్ హీరో ఆ సినిమాతో మళ్ళీ ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తున్న మన సుధీర్ బాబే ఇప్పుడు మన హిట్ టీవీకి స్పెషల్ గెస్ట్ వెల్కమ్ సుధీర్ బాబు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ వెల్కమ్ అంటే నేను నార్మల్గా ఐ నో యూ ఫ్రమ్ యువర్ ఎ చైల్డ్ సిన్స్ యువర్ చైల్డ్ ఎప్పుడు కామ్గా ఉంటావు యువర్ ఎ కామ్ గోయింగ్ బాయ్ నో అల్లరి మిస్చీఫ్ గొడవలు గంధ అప్పటి నుంచి నేను మంచి యాక్టర్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి అయితే అయితే ఉండాలి అంటే ది వే యూ ప్రెసెంటెడ్ అస్ నేను కొద్దిగా అల్లరి ఎక్కువ బట్ కొద్దిగా కామ్గా ఉంటాను కొద్దిగా వెన్ ఐ మీట్ న్యూ పీపుల్ కొద్దిగా కామ్గా ఉండి ఎక్కువ డిగ్నిఫైడ్గా సో అయితే నువ్వు చైల్డ్ యాక్టర్ నువ్వు చైల్డ్ యాక్టర్ సినిమా చేయకపోయినా సార్ చైల్డ్ యాక్టర్ ఓకే అయితే అందుకే నేను ఎందుకన్నా నేను ఎందుకు అది తలుచుకున్నానంటే ఇప్పుడు నీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా నువ్వు అంటే కథలో నువ్వు విడిపోయే క్యారెక్టర్స్ని అలాంటి కథల్నే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా పద్దెనిమిది పదిహేడు అన్న సినిమాలు చేసేవాళ్ళు అవును అంతే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియదు ఎరౌండ్ దట్ ఫిగర్ ఎరౌండ్ దట్ ఫిగర్ ఎక్కడ నిన్ను నువ్వు నీ తాపత్రయ నేను చూడాల అంటే నేను ప్రతి సీన్లో నేనే కనిపించాలి ఫైట్లు సాంగ్స్ ప్రతి డైలాగ్ నేనే చెప్పాలి హీరోయిన్తో నేనే అమ్మతో నేనే అక్కతో నేనే కాలేజీలో నేనే శ్రీశోర్లో నేనే కాశ్మీర్లో నేనే అన్న స్టాంపింగ్ లాక్ అలా చేసామనుకోండి ఆడియన్స్ కూడా నేను ఒక్కడనే అవుతాడు అంటే కథకి ఏది కరెక్ట్ అది చేయాలి మనకి అందరికి కోరిక ఉంటే మనం కనిపించాలి అనుకుంటాం అనుకోవచ్చు కానీ మనం కనిపించాలంటే నో హీరో ఇస్ బికర్ దెన్ ద స్టోరీ అని నా ఫీలింగ్ ఓ గ్రేట్ సో ఎన్ ఆఫ్ ద డే స్టోరీ బాగుండాలి అప్పుడే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్ అంటే మేబీ నాకు వచ్చిన కథలు కూడా నాకు హానెస్ట్గా అనిపించినాయి సో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి మన ఏళ్ళు పెట్టి దాన్ని మొత్తాన్ని మనమే క్యారెక్టర్ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే అది బాగోదు ఓకే వేసి ఆ సినిమాలు అలాగే ఉండాలి అండ్ ఎన్ ఆఫ్ డే మనం ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ మనం కమర్షియల్లీ గ్రో అవ్వాలి యాక్షన్ స్టంట్స్ అన్నీ చేయాలి అలాంటి సినిమాలు ఉన్నప్పుడు అవి కూడా చేస్తూ ఉంటాం అన్ని రకాలుగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేది యాక్టర్గా మంచి రెస్పెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా ట్రై చేసినా సరే ఓకే వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ స్టార్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్లో నువ్వు మీరే ఉండి మొత్తం అన్ని సినిమా మొత్తం మీరే ఉన్నా సరే అప్పుడు చూస్తారు అది ఆ స్టేజ్ వరకు రావాలి అంటే మనం ఎన్ని చేయాలి 
అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు చేయాలి ఓ నీది నీ అంతిమ గమ్యం అదేనా చి గమ్యం అట్లా ఏం లేదు అది ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు ఒకవేళ అలాంటి కోరిక ఉన్నా సరే ప్రాసెస్ అయితే ఇదే అంటున్నారు ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అయితే ఇదే అంటే ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు అంటే కొంతమంది అది రాంగ్ గా రైట్ అని నేను ఇప్పుడు ఏమి ఇవాల్యుయేట్ చేయను కానీ బట్ వస్తూనే పది మందిని కొట్టడం వస్తూనే పది మందిని ప్రేమించడం ఇలాంటి ఒక స్కీమింగ్ కనిపిస్తుంటుంది అక్కడక్కడ బట్ నువ్వు బీయింగ్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ నువ్వు ఎప్పుడు అది కోరుకోలే నలుగురితో పాటు నారాయణ లాగా ఆ క్యారెక్టర్ మధ్యలో నీ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటే చాలు అది ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు అనుకునే ఒక స్కీమింగ్ ఎక్కువ నీలో కనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు కూడా అవును అంటే ఇప్పుడు మా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే బాహుబలి ఉందండి బాహుబలిలో అందరూ క్యారెక్టర్స్ నోటీస్ అయినాయి ప్రభాస్ గారితో పాటు ప్రభాస్కి ఎక్కువ వచ్చినా సరే మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ నోటీస్ అవు నోటీస్ అవుతున్నాయి అవును సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఏదో ఫుల్ లెంత్ ఉన్నాం ఎంత ఫుటేజ్ ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఎంతసేపు ఉన్నా వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ మెమరీస్లో మనం ఎలా ఉంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను మరీ అంత సైడ్ రోల్ అయితే చేయలేదు నేను సైడ్ రోల్ అన్న కాన్సెప్ట్ కాదు నేను కథలో క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలి దో యర్ అ హీరో దో యర్ అ లీడ్ దో యర్ ది స్టవర్డ్ స్పియర్ హెడ్ ఆఫ్ ది కథలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు కథలో అంతర్భాగంగా ఉండడాన్ని నువ్వు కోరుకుంటూ వచ్చు అది నేను నోటీస్ చేసిన ఫ్యూచర్ నీ కెరీర్ అంటే end of the day i want to be recognized as a very good actor first mm. foremost ante yeah. that's it adi kada support chestene kudurtadi okay yeah yeah ippudu varaku nu chesina cinema la dwara nu actor ga enta edigen anukuntunno dani valla enta stardom meeku vachindanni meeku oka assessment untundi kada nee career meda evaro cheppadam kadu sudhir babu ki cinema hit ee cinema flop ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చేశాడు ఈ సినిమాలో వేస్ట్ ఉంది ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పడం కాదు యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అసెస్మెంట్ అండ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్లో ఐ డోంట్ ట్రై టు జడ్జ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అంటే ఐఎమ్ రెస్పెక్టెడ్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ నాకు ఇప్పటికీ ఏ సినిమాలు చేసినా సరే ఇప్పుడు సినిమా ఆడిని ఆడకపోయిన దేవర్ అన్లెస్ ఎవరైనా ఒకరిద్దరు వచ్చి పని కట్టుకొని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా నానా చొక్కటి రెండు మాటలు బట్ ఇన్ జనరల్గా కామన్ పబ్లిక్లో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్టెడ్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఐ దట్ రెస్పెక్ట్ ఐ గెయిన్ నా ఫీల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సుధీర్ అనే వ్యక్తి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలడు అన్న ఇంప్రెషన్ అయితే వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హరోం హరా చేశాను పీపుల్ లైక్ మీ ఒక మాస్ కమర్షియల్ రోల్లో కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేశారు అలా యాక్సెప్ట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు నాట్ ఎవ్రీ హీరో ఈజ్ వర్సటైల్ ఇన్ఫ్ అన్న నా ఫీలింగ్ అది కుదరకపోవచ్చు అంత యాక్షన్ చేసి చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయొచ్చు మా నాన్న సూపర్ హీరో లాంటి సినిమా ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ సమోన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం చేయొచ్చు భయపడుతున్నట్టుగా ప్రేమ కథ చిత్రంలో చేశాను సో ఇలా అన్నీ కుదురు అందరికీ ఆ ఆపర్చునిటీ ఉండదు అన్న ఫీలింగ్ నాకు కొందరు దేనో ఒక ఇదైతేనే చూస్తారు ఆడియన్స్ అని చెప్పి అదే ఫిక్స్ అయిపోయి అదే చేస్తారు అదే సక్సెస్ఫుల్ దే ఆర్ థింగ్ రాంగ్ ఫర్ మీ ఒకట ఇంకో ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే సుధీర్ అనే వ్యక్తి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలడు అన్న ఒక నమ్మకం అయితే డైరెక్టర్స్కి రా రైటర్స్కి అండ్ ద సేమ్ టైం ఆడియన్స్కి ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నా ఓకే ఓకే దానివల్లనే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంత వర్సటైల్గా ఏదో నేను వెళ్ళి అరే రాయండి నా కోసం ఈ కథ లేకపోతే నా కోసం హరుమ హరుమరా లాంటి కథ రాయండి లేదా నా కోసం సో మానం సూపర్ హీరో లాంటి కథ రాయండి అని చెప్పింది ఎవరికీ లేదు వాళ్ళే ఊహించుకున్నారు వాళ్ళు చేయగలరు అని ఒక నమ్మకం వచ్చింది అండ్ ఇంకొక చిన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సుధీర్ చేస్తే కనుక దేర్ దేర్ ఆర్ కొందరు యాక్టర్స్ ఏంటంటే కెమెరా కోసం యాక్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ అ సర్టన్ వే కెమెరా కోసం యాక్ట్ చేస్తే ఆడియన్స్కి ఫాస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు కానీ కెమెరా కోసం యాక్ట్ చేయకుండా క్యారెక్టర్ని బిలీవ్ చేసి క్యారెక్టర్తో పాటు వెళ్ళేది ఇంపార్టెంట్ అని నాకు ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే రైటర్సు డైరెక్టర్స్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ ఎందుకంటే వాళ్ళ కథకి ఒక హీరో లాగా సపరేట్గా నేను కనిపించకూడదు వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్లు కనిపించాలి అప్పుడు దే ఇట్స్ దే హ్యావ్ ఎ బెటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే యాక్టర్ బాగా డామినేట్ చేసేసి చేసి పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఆ సినిమాని ఇంకో ప్లస్ అయ్యి ఆడించుకోవడం బట్ మై ఆల్వేస్ వే ఆఫ్ ఒ
ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బీ లుక్ ఆ క్యారెక్టర్ లానే చేయాలి అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీరియల్ సినిమాని కొద్ది లౌడ్గా కూడా చేయొచ్చు నేను ఇదే పర్ఫార్మెన్స్ కొద్ది లౌడ్గా కూడా చేయొచ్చు బా కొద్ది హెవీగా చేయొచ్చు బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ సుధీర్ అనే వ్యక్తి కనిపించుకోదు బికాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఇలాగా చేయాలి అన్న ఒక ఉంది అతను రాసుకున్నప్పుడు ఐ గెట్ దట్ సెన్స్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అతను రా అని చేసేది బేసికల్ ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇదే క్యారెక్టర్ని వంద రకాలుగా చేయొచ్చు నా వంద రకాలుగా క్యారెక్టర్ సో ఇట్స్ అబౌట్ చూసింగ్ ద రైట్ వన్ వాట్ యూ ఫీల్ ఈస్ రైట్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ చూస్ వాట్ ఈస్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ద డైరెక్టర్ వాన్స్ అని ఐ ఫీల్ ఓకే సో అందుకని దే ప్రిఫర్ రైటింగ్ న్యూ న్యూ క్యారెక్టర్స్ టు మీ అని ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు అంటే నువ్వు ఆ ప్రావిజన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా అవును అవును కదా బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇప్పుడు నన్ను ఇమిటేట్ చేయడానికి కూడా ఎవరు ఇమిటేట్ చేయమన్నా కూడా అంత ఈజీగా ఇమిటేట్ చేయలేరు బికాస్ ఐ డన్ వర్సటైల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు సమానం చేసినప్పుడు విజయ్ అనే క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే సుబ్రహ్మణ్యం క్యారెక్టర్ హరోమర్ ఆ క్యారెక్టర్ కానీ ఇట్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అని ఆ క్యారెక్టర్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మీ ఎస్ అది ఫార్చునేట్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే నువ్వు రైటర్ నీకు అంటే నార్మల్గా అదొక ట్రెండ్ కూడా నడుస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పిన ట్రెండ్ అయితే ఇది ఇప్పుడు ఇంకో ట్రెండ్ ఏంటంటే రైటర్లను పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడం కొంతమంది యంగ్ హీరోస్ వాళ్ళు ఆ పంచి డైలాగులు రాయించుకోవడం లేకపోతే సీన్లు వాళ్ళకి కావలసినట్టుగా రాయించుకోవడం వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి మేము ఎలాగా ఆడియన్స్ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు నువ్వు అలాంటి వాటికి నువ్వు అవకాశం ఇవ్వవా అసలు నేను ఎప్పుడు అట్లా చేయను అంటే దానిలో హానెస్టీ ఉండదని ఒక నా ఫీలింగ్ నాకు ఏంటంటే ఒక రైటర్ అనే వ్యక్తి మైండ్లో ఎవరిని పెట్టుకొని ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తా హానెస్ట్గా రాసేయాలి రాసిన తర్వాత అది ఎవరికి సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి రావాలి కానీ ఇప్పుడు మనం కూర్చోబెట్టి ఇతనికి రాయాలి అన్నప్పుడు ఇతను ఫైట్లు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫైట్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇది ఈ డైలాగ్ ఇతను మ్యాన్ రిజన్స్కి ఇది బాగుంటుంది అని ఈ డైలాగ్ రాయడం అది కరెక్ట్ కాదని ఒక హానెస్టీ ఉండదు ఆ కథలో అలా దగ్గర ఉండి రాయించుకునే కథ అండ్ ఐ అబ్జర్వ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ రాంగ్ అంటే నాకు మహేష్ కూడా నాకు పర్సనల్గా చెప్పకపోయినా మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు కదా తను ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒక ఇలాంటి సినిమా చేయాలని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అందరూ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రాసి తీసుకొచ్చి చేశాడు ఒకటి రెండు సార్లు ఒకటి రెండు సార్లు ట్రై చేశాను ట్రై బట్ దోస్ ఫిల్మ్స్ డింట్ వర్క్ ఇట్స్ ఓన్లీ దట్ తనకు వచ్చిన దానిలో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే అతను విన్న కథల్లో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే అవి వర్క్ అయినాయి బాగానే సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ వాళ్ళు రాయాలి ఫ్రీడమ్గా ఫ్రీగా ఫ్రీ మైండ్తో రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ రాయాలి దానిలో మనం వెళ్ళాలి అంటే మనం కూర్చోబెట్టి రాసినప్పుడల్లా ఇట్స్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ దెర్ వాంట్ బి హానెస్టీ ఇన్ ద రైటింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పలానా వ్యక్తి కోసం రాస్తున్నప్పుడు ఒక ఇతను ఇతను ఇవన్నీ గుడ్డు ఇతను ఇది చెప్తే ఇంప్రెస్ అవుతాడు అని ఆ ఫార్మాట్లోకి వచ్చేస్తాం కరెక్ట్ ఇంకా అందరూ అదే మొదలెడతారు అవును అప్పుడు ఆర్గానిక్గా ఉండేసారు వర్కౌట్ అయినా మరి అన్నిసార్లు అయితే వర్కౌట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా నాన్న సూపర్ హీరో కథని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు మీ ట్రైలరు ఇవాళ థియేటర్లో కూడా నీ తీసారు చాలా బాగుంది మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కొంతమంది జనాలు అయితే వాళ్ళు పెట్టి చప్పట్లు కొట్టారు ఆయన అవన్నీ నోటీస్ చేసే నేను థియేటర్లు వి వెంట్ టు సీ స్వాక్ ఇవాళ రిలీజ్ సినిమా సో థియేటర్ ఆటోరియంలో చూసాను నేను అంటే నిన్ను స్క్రీన్ మీద ఆ క్యారెక్టర్లో చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఊరికే విరగబడిపోకుండా ఊరికే తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టుగా చేయకుండా దట్ ఇందాక నువ్వు అన్నట్టుగా ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ సింపుల్గా కథ క్యారీ చేస్తే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అది నాకు ఐ కుడ్ సీ దట్ విత్ ఆల్ మై విజన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయితే హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇందులోని ఇలాంటి కథలు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఓవరాల్గా సినిమా కథ అంతా బాగా ఉంటే నువ్వు క్లిక్ అవుతావు బట్ నీ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుని తక్కువ కథను అంతా కూడా నీ వెనకతలు నడిపించే స్కీమ్ నీకు నచ్చదా నచ్చదు అలా పర్టికులర్గా నేనేమి నేను కూర్చున్న పాటే ఉండాలి కాదు అట్లా ఏం లేదు సార్ నాకు నా మీద నమ్మకం ఉంది నేను ఎంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అయినా క్యారీ చేయగల నమ్మకం ఉంది ఓకే ఎంత టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే అది నేను వర్క్ చేసుకొని చేయగలను నమ్మకం అయితే ఉంది సో నాకు
ఏదో ఒక పాయింట్ యుఎస్పి ఉండాలి కదా దాంట్లో నిన్ను ఇప్పుడు సుధీర్ బాబు సినిమా అంటే జనాలు వచ్చి అరే సినిమా చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ రియల్లీ దట్ కనెక్ట్స్ టు దెమ్ ఇన్ ఆటోరియమ్స్ ఇట్స్ అ నైస్ లవ్ స్టోరీ అండి అంటే అదే చూసారు లవ్ స్టోరీ అనగానే అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్య లవ్ స్టోరీ అనుకుంటున్నారు ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఓకే ఇది ఇది ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదని ఇప్పుడు దాకా మన ఫిల్మ్స్లో అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫాదర్ అండ్ సన్ మీద బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఒక లవ్ స్టోరీ జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది హీరో హీరో మధ్యన జరుగుతూ ఉంటుంది అమ్మ నాన్న కొద్దిగా సపోర్టివ్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా సపోర్టివ్గా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే లవ్ స్టోరీ ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్య జరుగుతూ ఉంటుంది హీరోయిన్ కానీ జస్ట్ సపోర్టివ్ వర్క్ మోరల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండదు సో ప్రిడామినెంట్లీ ఇలా ఒక టా ఇలా సపరేట్గా ఇలా పెట్టి తీసింది ఈ సినిమా లేదు అదే యూఎస్పి అని నా ఫీలింగ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో వీ సెడ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే ఈ నరేటివ్ లవ్ లవ్ ఆన్ ఫాదర్ అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్లో క్రియేట్ చేసి చెప్పాం ఇప్పుడు యానిమల్ అనే ఫిల్మ్ ఉంది దానిలో కూడా ఫాదర్ అండ్ సన్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఏమో ఫా సన్కి ఫాదర్ మీద విపరీతమైన ప్రేమ అది ఇంటెన్స్గా ఎలాగ అది ఎక్కువైతే ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ మో మోర్ లైక్ మన రెగ్యులర్గా చూసే కరెక్ట్గా గన్నులు తీసుకుని వెళ్ళి కొట్టడం అది కానీ అవన్నీ కూడా ఉండవు బట్ అది ఒక వేరే లెవెల్లో చూపించారు హైయర్ లెవెల్లో అండ్ మా మందాన్ని ఏంటంటే అదే ప్రేమని దానికి ఆపోజిట్గా చూపిస్తాం ఎలాగ ఆపోజిట్ అంటే మీరు సినిమా చూడాలి ప్రేమ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ అంటే లెస్ వాడ్ ఐమ్ సింగ్ ఈ సినిమాలో హీరో నేను కాదు చూసే ప్రతి ఒక్క ఆడియోనే హీరోనే ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళ క్యారెక్టర్లు ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తాయి సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండవు కానీ బట్ ఫాదర్లీ లవ్ అనేది కామన్ కదా ఎవరికి ఫాదర్లీ లవ్ ఎనీ సన్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ డాటర్ యా సో ఇట్స్ అలా అది కామన్ వేగా ప్రజెంట్ చేస్తాం కామన్ వేగా దట్ విల్ దట్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ద కనెక్టివిటీ ఈస్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది యానిమల్ అనే ఫిల్మ్ నేను చూసాను నాకు నచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫిల్మ్ జనాలు చూస్తే ఇది కూడా నచ్చుతుంది దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ అంటే యానిమల్ సినిమా టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ప్రిసైజ్గా మాట్లాడుకుంటే అది ఫాదర్ అండ్ సన్ డ్రామా అయినప్పటికీ కూడా దాంట్లోని చాలా బోల్డ్ కంటెంటు లేకపోతే ఒక రకమైన వెరీ సీరియస్ కంటెంట్ ఆ సినిమాలో ఉంది వెరీ సీరియస్ అంటే టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ క్రూడ్గా ఉంటుంది ఆ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఆ వైలెన్స్ అవన్నీ కూడా సినిమాలు ఫాదర్ అండ్ సన్ అనేది ఒక లైన్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా ఫర్ రీజన్స్ బెస్ట్ నోన్ టు ది ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా అన్నది వెరీ కామ్ అండ్ కూల్గా కనిపిస్తుంది అది అవును కదా ఇప్పుడు దీన్ని అసలు ఆడియన్స్ వైపుకి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ కథలోని నువ్వు అది వేరు దీనికి ఆపోజిట్లో ఉంటుందని చెప్పావు అవును ది వే వీ ఇప్పుడు దానిలో నాన్న మీద ప్రేమని ఒక రకంగా చూపించారు ఒక రెబలిష్గా ఒక మీరే చెప్తున్నారు క్రూడ్గా బోల్డ్గా చూపించారు ఎస్ ఇది ఇది ప్రేమగా చూపిస్తాం నాన్న మీద ఉన్న ప్రేమని ప్రేమగా చూపిస్తాం అది అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో భాషణ చేసి ఏదో ఫిలాసఫీలు ఇచ్చి అట్లా కూడా ఉండదు సందేశాలు ఏం లేవు సందేశాలు అసలు ఉండవు సందేశాలు సభలు సభలు అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఒక ఒక కథని ఇందాక నేను పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలాగ రకరకాలుగా చేసి అన్ని పర్ఫార్మెన్సులు కరెక్ట్గా ఉంటాయి వంద రకాలుగా చేసి అంటే వందో కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్తున్నాం కదా అలాగే ఈ కథని ఇప్పుడు నాన్న మీద ప్రేమని రకరకాలుగా చూపించి మేము ఒక రకంగా చూపిస్తున్నాం అఫ్ కోర్స్ మీ ట్రీట్మెంట్ మీది యా దిస్ ఈజ్ మోర్ కనెక్టివ్ బేస్ అంటే ఎవ్రీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాన్న ఫాదర్ అండ్ సన్ చెప్తున్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బీ అంటే మన ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి కూడా చూడగలిగే సినిమా వాళ్ళు ఇది ఆ సినిమా ఉంది రేపు ఇది దసరా అక్టోబర్ లెవెన్త్ రిలీజ్ అయ్యేది దానిలో దిస్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ అనగానే అందరూ వస్తారు పేరెంట్స్ అనే కాదు పిల్లలు అనే కాదు ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే ఆల్ పీపుల్ సపరివార సమేతంగా అంటారు కదా యా ఇబ్బంది పెట్టకన్నా మీరు చూడొచ్చు ఈ సినిమాని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే నువ్వు ఆ మేరకి జాగ్రత్త పడుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అంటే కుటుంబ మొత్తం కూర్చొని చూసేటట్టుగా ఉండాలి సినిమా హగ్గులు హాట్ కిస్సులు అలాంటివి ఏమి లేకుండా యా అసలు అలాంటి కావాలి అని కూడా మేము అనిపించదు మీకు అలాంటి ఈ సినిమాలో కావాలి అని కూడా మీకు అసలు మీకు ఆ గుర్తు కూడా రాదు బట్ ఆ స్కూల్లో కూడా
ఇప్పుడు నేను కూడా ఫస్ట్ అభిలాష్ వచ్చి నరేట్ చేయక బిఫోర్ నేను ఒక ఇలా ఒక యాక్షన్ చేయాలి ఇలా ఒక మంచి స్పెషల్ సాంగ్ ఉండాలి నేను నెక్స్ట్ కథలు చేసేలో అని చెప్పి అనుకున్నాం నేను కథ చెప్పినప్పుడు నాకు అవసరం లేదనిపించింది దానికన్నా మంచి హయ్యే వస్తుంది ఓకే ఓ ఇప్పుడు అది లేనప్పుడు అవి సెపరేట్గా ఫైవ్ మినిట్స్ రిలాక్సేషన్కి అది ఇవ్వాలి టెన్ మినిట్స్ రిలాక్సేషన్కి ఇది ఇవ్వాలి అప్పుడు దాని చిన్న ఎమోషన్ చెప్పాలి కొన్ని సినిమాల్లో ఈ సినిమాకి అవసరం లేదు సార్ ఓకే అండ్ ఆ హైలు ఇన్స్టెంట్గా ఒక ఎవ్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్కి ఒక స్ప్రింకిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ మంచి మంచి హై ఎఫర్ట్లెస్గా వస్తుంది మళ్ళీ అది కూడా అదే ఎఫర్ట్ పెట్టేసి ఒక సీన్కి పెట్టాలి ఈ ఎఫర్ట్ ఈ సీన్ మనకు చెక్కాలి ఈ సీన్ ఆ టైప్లో ఉండదు ఓకే ఎఫర్ట్లెస్గా అది క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇద్దరు ఫాదర్లు అంటే ఒక పెంపకం ఫాదరు ఒకరు కన్న తండ్రి కన్న తండ్రి ఈ అది ఆ డీ అది ఆ డ్రామాను డీల్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టం కాదు మామూలుగా ఇన్ జనరల్గా ఒక ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్యలో ఉండే ఆ రిలేషను ఆ డ్రామా వేరే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మేము అడుగుతున్నాను పెంచిన తండ్రి గొప్ప కన్న తండ్రి గొప్ప మీరు ఏమంటారు ఇద్దరు గొప్పే అదే కదా అది అది ఇద్దరే గొప్ప కాకపోతే ఒకరు గొప్ప అని మీరు చెప్పాలని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ ఏంటి ఇద్దరు ఎవరు గొప్ప దట్ ఈస్ మోస్ట్ అది కొద్దిగా లైటర్గా డీల్ చేసాం ఆ సిచ్యువేషన్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి అండ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ సెయింగ్ దిస్ లాస్ట్కి వచ్చేప్పుడు అదే వస్తుంది ఆ పాయింట్కి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు కుర్రోడికి ఆ నాన్న అంటే ప్రేమ పెంచిన నాన్న అంటే పెంచిన నాన్న పెద్దగా అంటే పెద్ద ప్రేమ లేదు కానీ మంచి మంచి వ్యక్తే కానీ ఇతను అంటే పెద్ద ప్రేమ లేదు పెంచాడు కానీ పెంచాడు వేరే కన్న తండ్రి ఏమో కొడుకు దూరంగా ఉంటాడు కొడుకు మీద విపరీతమైన ప్రేమ పెంచిన తండ్రికి మంచి చేయాలి అంటే కన్న తండ్రి అడ్డు ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓహో అలాంటి సినారియోలు లవ్ లా కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్లేస్లో కథ చెప్పడానికి ట్రై చేసాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్గా సన్కి ఫాదర్కి ఉండే రిలేషన్ వేరు డాటర్కి ఫాదర్కి ఉండే రిలేషన్స్ వేరు ఇద్దరు చిల్డ్రనే అయినప్పటికీ కూడా నీకు ఏది మోర్ వాట్ యూ కాల్ మోర్ కనెక్టింగ్ అనిపిస్తుంది సుధీర్ అంటే నాన్న పట్ల డాటర్కి ఉండే ప్రేమ లేకపోతే కొడుకుకి ఉండే ప్రేమ నాన్న డాటర్ అని అంతేనా మా అక్క మా నాన్నగారికి ఉన్న కనెక్షను మా నాన్నగారికి మా అక్క మీద ఉన్న మా మా నాన్నకి మా అక్క అంటే ఉన్న ప్రేమ నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను అంటే అంత ఇష్టం లేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు నాన్న నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా మాట్లాడుకోం అంటే ఇద్దరికి ప్రేమ ఉంటుంది ఇద్దరు ఇలా చూసుకున్న వెంటనే ఒక చిన్న స్మైల్ వస్తుంది ఇద్దరు ఫేసుల మీద ఇద్దరికి అంత రెస్ట్ లవ్ ఉందని తెలుసు కానీ అక్కడ ఏంటంటే చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ జనరల్గా లేడీస్ చాలా వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఎస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఆ ఎక్స్ప్రెసివ్ అప్పుడు అక్క కూడా అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండదు నాన్న కూడా అక్కడ ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటుంది అవును ఉండి తీరాలి ఉండి తీరాలని లేదు జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మన మన దగ్గర ఏంటంటే మనం అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ చెప్పినప్పుడు నాన్న కూడా అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా పెద్దవాళ్ళు దే వాంట్ టేక్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ టు కమ్ ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ ఒక ఏజ్ అయితే వచ్చినప్పుడు దే వాంట్ టేక్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ జనరల్గా ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద కిడ్స్ ఇట్ కమ్ అది రెసి ప్రొకేట్ దట్స్ ఇట్ సో మా నాన్నగారు నేను ఎప్పుడు నాన్న హక్ చేసుకోవడం కానీ అది లేకపోవడానికి కారణం ముఖ్యంగా నేను ఏం చేయలేదు కాబట్టి నా మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు ఓకే నేను ఎప్పుడు హక్ చేసుకున్నారు కాబట్టి లవ్ అనేది కామన్ సార్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు సే ఫిజికల్లీ ఆల్సో బట్ సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు మనకు ఫిజికల్గా ఉన్నా బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అదే వెన్ యూ సీ ఎస్పెషలీ పీపుల్ ఇద్దరు ఫాదర్స్ అన్న హక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు లేక ఫిలిమ్స్ లో చూసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ అరే మా నాన్నగారితో నేను ఎప్పుడు హక్ చేసుకోలేదు ఏంటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు హక్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తుంది వెళ్ళి హక్ చేసేసుకొని మాట్లాడాలనిపిస్తుంది కానీ అవి మనం ఆపుకుంటూ ఉంటాం అదే దీని ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు షేర్ చేసుకున్నావు మీ ఫాదర్తో ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ మా నాన్నగారే నేను చేసిన కొడుకు క్యారెక్టర్ మా నాన్నగారి క్యారెక్టర్ ఓ ఇనవే 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 సిచ్యువేషన్స్ ఇట్లాంటివి ఉండవాలండి బట్ అదే మన సినిమా కథ అనగానే కొంచెం డ్రమాటిక్గా ఉంటాయి కదా అలా ఉండవు కదా రియల్ లైఫ్లో అవును ఏ ఇన్సిడెంట్ ఎవరికి ఉండవు ఎక్కడైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు డ్రమాటిక్ ఇంకా రియల్ లైఫ్ ఇంకా ఎక్కువ డ్రమాటిక్ ఉంటుంది బట్ జస్ట్ విజస్ నోటీస్ నోటీస్ చేయం కదా నోటీస్ అది వెళ్ళిపోతాం ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్లో
ఈ బికమ్ ఏ డివోటి అంతకుముందు లేదు అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమా నిన్ను ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది ఒక సన్గా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు సుధి ఒక సన్గా లేదు క్యారెక్టర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ లవ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ మేడ్ మై లైఫ్ లిటిల్ మోర్ సింపుల్ అండ్ ఈజియర్ అంటే కాంప్లికేట్ చేసుకుంటే బికాస్ ఈస్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అది రావాల్సిన ఒక పదివేలు వచ్చిందా ఐదు వేలు వచ్చిందా ఓకే ఇంత నాన్నకి ఇంత నాకు సింపుల్ ఒక స్కోటర్ ఉంది వెళ్తాడు ఇట్స్ నాట్ పెద్ద పెద్ద ఆశలు లేని వ్యక్తి నాన్నని ప్రేమగా చూసుకోవడం తప్పితే పెద్దగా ఆశలు లేని వ్యక్తి దట్స్ అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ చూసినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మనం ఎందుకు గోల్ పెట్టుకొని ఓ అనుకుంటున్నాం ఇంత సింపుల్గా ఉంటే లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంటుంది ఓకే సో దట్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ బ్రాట్ అపాన్ యూ యా సో వాట్ ఆర్ ది నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ దట్ యుర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ సుధీర్ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అన్ను జ జటాధర అని దేస్ అన్ అవర్ ఫిల్మ్ అది పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ బాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్స్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ దీని తర్వాత బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వెరీ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ టాయిలెట్ ఎక్ ప్రేమ ప్రేమ కథ రుస్తం పరి అట్లాంటి ఫిల్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఒక బ్యానర్ సో అది నెక్స్ట్ ఫిల్ దాని తర్వాత కూడా ఇంకోటి ఉంది మేబీ ద ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ విలా అనౌన్స్ సెవెంటీ మైండ్ అటెండెన్స్లో ఒకటి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఓకే ఓకే సో వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ సుధీర్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎందుకంటే బికాస్ నువ్వు చేసుకునే సెలెక్ట్ చేసుకునే కథలు అవన్నీ బాగా ఫేర్ చేస్తే అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ మోర్ కై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ మంచి స్టోరీస్ ఫ్యామిలీస్కి అట్ట కృష్ణ గారు వాళ్ళు ఎన్నో చేసారు అలా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ కదా ఆయన ఇంపాక్ట్ నీ మీద బాగా ఉందా కృష్ణ గారి ఇంపాక్ట్ ఓ చాలా ఉందండి చాలా ఉంటారు బట్ ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు మామూలుగా అది చిచ్చరపీడుగులాగా సినిమాలు కాదు జామ్ జేమ్స్ పాండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలు రోజు మూడు షిఫ్ట్ ఈజ్ ఎ బాండ్ సూపర్ స్టార్ అంటే బాండ్ సూపర్ స్టార్ ఎందుకంటున్నా అంటే ఆయన ఏం పట్టుకున్నా సరే అది ఇట్ వాజ్ గోల్డ్ అతను అంత ప్రేమ ఇచ్చారు ఎస్ అండ్ యా ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే యాజ్ ఎ పర్సన్గా ఉంది ఉందా యాజ్ ఎస్ ఏ పర్సన్గా కొత్తదనం ట్రై చేయాలన్న ఇదైతే ఉంది ఓకే ఆయనలా కౌబాయ్ సినిమా చేయాలని అనిపించట్లేదు ఎప్పుడు ఉంది ఉంది అన్ని చేయాలని ఉంది అదే ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి ఏదో ఒకటి అంతేనా బట్ యూ డోంట్ పోక్ ఎనీ బడి అదే నాకు అలా చేయండి నేను గుర్రాలు పట్టుకుని ఎడట్లో పరిగెడతాను అని కాదు యూ డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీ బడి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అక్టోబర్ లెవెన్త్ మా నాన్న సూపర్ హీరో మంచి నీ కెరీర్లో మంచి హిట్ ఇవ్వాలని ఒక మంచి ఫ్యామిలీ హీరోగా నీకు మంచి పేరు రావాలని టీవీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం సుధీర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఇది మీరు కూడా అక్టోబర్ పదకొండున సుధీర్ బాబు యాక్ట్ చేసిన మా నాన్న సూపర్ హీరో సినిమా చూసి విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఎ బిగ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి